নির্বাচন সংবাদে প্রতিদিনই আমরা চেষ্টা করছি দেশের প্রতিটি সংসদীয় আসনের স্থানীয় রাজনীতি সম্পর্কে আপনাদের জানাতে আজ থাকছে মলুইবাজার চার আসন নিয়ে ভোট সংলাপ সময়ের ভোট সংলাপে চায়ের দেশ মৌলভীবাজারে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সালাউদ্দিন সুমন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিক ভোট সংলাপের অংশ হিসেবে আজ আমরা কথা বলবো মৌলভীবাজার চার আসন নিয়ে এই আসনটি গঠিত হয়েছে শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জ উপজেলা নিয়ে এ নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অর্ধেন্দু কুমার দেব সাধারণ সম্পাদক শ্রীমঙ্গল পৌর আওয়ামী লীগ এবং যোগ দিয়েছেন গোলাম কিবরিয়া শফি যুগ্ম আহ্বায়ক কমলগঞ্জ উপজেলা বিএনপি আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রথমে আমি আসতে চাই অর্ধেন্দু কুমার দেব আপনার কাছে নির্বাচন একেবারেই কাছে এগিয়ে আসছে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক অবস্থা কি এই আসনে আদর্শগতভাবে শ্রীমঙ্গল কমলগঞ্জ নির্বাচনী এলাকা এটা একটা আওয়ামী লীগের নিজস্ব এলাকা এবং সাংগঠনিকভাবে আমাদের প্রতিটা ইউনিয়ন কমিটি আছে প্রতিটা ওয়ার্ড কমিটি আছে সাংগঠনিকভাবে কোন ফারাক নাই এখানে তো আমি সাংগঠনিকভাবে জেলা আওয়ামী লীগ এর সফল যে সম্মেলন হয়েছে সেই সম্মেলনের পরে শ্রীমঙ্গল উপজেলা আওয়ামী লীগ পৌর আওয়ামী লীগ বিভিন্ন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ এবং কমলগঞ্জ উপজেলার আওয়ামী লীগ ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সবগুলোই সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী কমিটি এবং শক্তিশালীভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে অবস্থান নিয়ে আছে এখানে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো সময় বুট করার জন্য আমরা প্রস্তুত এখানে বিএনপির সাংগঠনিক অবস্থা কেমন সাংগঠনিক অবস্থা আমাদের খুব চমৎকার কারণ আমাদের থানা কমিটি আছে আমাদের ইউনিয়ন কমিটিগুলো আছে আমাদের ওয়ার্ড কমিটিগুলো আছে আমরা নির্বাচনে বারবার হেরে গেছি কিন্তু আমাদের বুট বাড়তেছে একদিন ইনশাল্লাহ আমরা এই এই আসনে আমরা বিজয়ী হবই আর আমাদের এখন জেলা বিএনপি সাধারণ সভাপতি নাসের রহমানের নেতৃত্বে আমরা মৌলিবাজার শুধু নয় শুধু কমলগঞ্জ উপজেলা নয় শ্রীমঙ্গল নয় আমরা গোটা মৌলিবাজার বিএনপি এখন একত্রিত আমাদের মাঝে কোনো প্রতিযোগিতা আছে কিন্তু আমাদের মাঝে কোনো অন্য অন্য ধরনের কোনো গ্রুপিং বা লবিং আমাদের মাঝে নাই এই আসনের জনগণের জন্য ভোটারদের জন্য কি কি কাজ করেছে যে কারণে আবারও আওয়ামী লীগকে ভোট দেবে এলাকার জনগণ আমরা গত বছরে জাতীয় খাদ্য ভান্ডারে আটচল্লিশ হাজার টন খাদ্য উদ্বৃত্ত দিছি এবং সেটা সম্ভব হয়েছে আমাদের যিনি মাননীয় সংসদ সদস্য আহ্লাজ উপাধ্যক্ষ এমপি এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে যে উন্নয়ন কর্মসূচি কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব সাদর করা হয়েছে রাবার ড্যাম সুইচ গেট অসংখ্য ডিপ টিউবওয়েল বিএটিসি সেচ প্রকল্প যেটা যেখানে অগ্রাইন মাসের পরে আমাদের সিলেট অঞ্চলের পরিচয় ছিল যে যেখানে গিয়া ডানের নেড়া খাড়া দেখবা সেটাই সিলেট মানে অগ্রাইন মাসের পরে কোনো ফসল হতো না সেইখানে আজকে এখন অগ্রাইন মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত যে ফসলটা সে ইরি বুড়ো সেটা মাঠ সবুজ থাকে এটা মানুষের জীবনমান পরিবর্তনের এটার ভূমিকাটা আমি বলছি শুধু খাদ্য উৎপাদন না ওই চার মাস মানুষের কোনো কাজ থাকতো না ওই চার মাস এখন মানুষ খেতে কাজ করতে পারতেছে ভোট পাওয়ার জন্য বিএনপি আসলে কি ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়েছে চালাচ্ছে এই এলাকাতে কমলগঞ্জেই বলেন শ্রীমঙ্গলে বলেন এমন কোনো রাস্তা ঘাট এমন কোনো কালবাট নাই যেগুলো সাইফুর রহমান সাহেব করে নাই উল্লেখ্য কোনো উন্নয়ন এই সকালের আমলে হয় নাই তো আমরা মানুষের কাছে এইটাই নিয়ে যাচ্ছি যে আমাদের আমরা আমাদের এখানে এমপি ছিল না আমরা এখানে আমরা যদি আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম আমরা এমপি না থাকা সত্ত্বেও আমরা যে কাজগুলো করছি এ সরকারের এমপি থাকাকালে না বছর এই কাজগুলো হচ্ছে হয় নাই এই জিনিসগুলো আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরতেছি এই জিনিসগুলো মানুষকে বোঝাচ্ছি আমরা শুধু মানুষের রাস্তাঘাটের উন্নয়ন না আমরা মানুষের সামাজিক উন্নয়ন ও মানুষের বাতৃত্বমূলক উন্নয়নের দিকেও আমরা এগিয়ে এগিয়ে আসছিলাম আর এখন যারা ক্ষমতায় আছেন তারা এই উন্নয়নের ধারে পাশে ওনারা পৌঁছাইতে পারেন নাই চা শ্রমিকদের জন্য কি ধরনের কাজ করা হয়েছে চা শ্রমিকের বত্রিশ টাকা থেকে এখন পঁচাশি টাকা মজুরি হয়েছে সাপ্তাহিক শুক্রবার বন্ধের দিনে মজুরি ছিল না এখন বন্ধের দিনে ওনারা মজুরি পান মানে ছয় দিনের জায়গায় সাত দিনের মজুরি পান ওনাদের জীবন মান উন্নয়ন কিন্তু চা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমাদের যেটা আমরা শ্রীমঙ্গলে করছি কমলগঞ্জে গেছে সেটা হলো যে ছা শ্রমিকদের মধ্যে লেখাপড়ার মান ছিল খুব দুর্বল বাগান কর্তৃপক্ষ পড়াশোনা করে তো না উপাধ্যক্ষ আব্দুস নেতৃত্বে এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার কমিটমেন্ট ছিল 
যে ভবিষ্যতে ক্ষমতা গেলে আমি বাগানের স্কুল সরকারি করুন বাগানের স্কুল প্রতিষ্ঠা করবো এবং সরকারি করে দেব আমরা শ্রীমঙ্গল কমলগঞ্জে মিলে বিয়াল্লিশটা প্রাথমিক বিদ্যালয় যেটা সারা দেশের মাঝে একটা রেকর্ড কোন একটা নির্বাচনী এলাকায় একটা টার্মের মধ্যে বিয়াল্লিশটা প্রাথমিক বিদ্যালয় নতুন প্রতিষ্ঠা করে সরকারি করুন করে দেওয়া হয়েছে চা শ্রমিকের সংখ্যা অনেক ভোটার অনেক রয়েছে তাদের মধ্যে বিএনপির জনপ্রিয়তা কেমন একটা ধারণা যে ওনাদেরকে ভোটাধিকার আওয়ামী লীগ প্রদান করছে যার দরুন ওনারা একযুগে আওয়ামী লীগ নৌকাতেই ভোট দেয় তারা এখন এটার অনেকটা পরিবর্তন আছে এখন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বলেন না জাতীয় নির্বাচনে বলেন আগে যেখানে পনেরোশো আর পঞ্চাশটা থাকতো এখন আর ওই তাফারটা থাকে না এখন পনেরোশো আমার সাথে আছেন আমার সিনিয়র দাদা দাদাকেও স্বীকার করতে হবে যে আগে পনেরোশো আর পঞ্চাশটা ছিল এখন পনেরোশো আর তিনশোই হয় মানে আমাদের চা শ্রমিকরা আস্তে আস্তে তারা শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে তারা এখন বুঝতেছে যে আসলে এভাবে ইয়ে না দেশ চলে না দেশটা যেভাবে চলে এভাবে এভাবে আগাইতে হবে এবং যারা উন্নতি করে তাদেরকে বুদ্ধ দিতে হবে এই এলাকার পর্যটনকে সমৃদ্ধ করার জন্য কি কি কাজ করা হয়েছে আর কি কি কাজ হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন বাক্যা বিল পর্যন্ত যাতে মানুষ পৌঁছে যেতে পারে সেইখানে আমরা উপাধ্যক্ষ আব্দুল শহীদের নেতৃত্বে আমরা রাস্তা পাকা রাস্তা করে নিয়ে গেছি প্রত্যেকটা পর্যটন সেন্টারের সাথে এই যে মাধবপুর লেক বা কমলগঞ্জে পড়ছে সেখানে পাকা রাস্তা করে দেওয়া আপনার আমাদের যতগুলো বাগান এলাকা আছে নিরালা পুঞ্জি প্রায় সাড়ে চার হাজার ফুট উঁচুতে একটা কাশি পুঞ্জি সেখানে পর্যটকরা যায় আমরা সেখানে বিদ্যুৎ নিয়ে গেছি নীতিগতভাবে শ্রীমঙ্গল কমলগঞ্জের আওয়ামী লীগ একটা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সেটা হচ্ছে অসাম্প্রদায়িকতা গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা এবং ক্ষুদা দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তার ভিত্তিতে আমরা তৃণমূল পর্যায়ে থেকে আওয়ামী লীগ সংগঠিত চা শ্রমিকদেরও আপনারা ভোট পাচ্ছেন উনি কিন্তু তার কথার মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে এলাকার কিছু মানুষের কাছ থেকে ভোট নেওয়া হয়েছে এ ব্যাপারে কি বলবেন ভোট ওনারা কিভাবে প্রবাহিত করে এটা আমার জানা নাই এটা আপনারা এখন বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হচ্ছে বোর্ড কিভাবে প্রবাহিত হয় এটা আপনারা সাংবাদিকরা আমাদের থেকে ভালো জানেন তা আমাদের এলাকাতে এখনও বোর্ড প্রবাহিত হয় নাই আমাদের এলাকায় মানুষের বোর্ড নিজেরা দেয় এবং যাকে খুশি তাকে যায় এই এলাকার পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বিএনপির কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা বিএনপির পক্ষ থেকে এই আসন পর্যটন শিল্প আসলে কমলগঞ্জ শ্রীমঙ্গলে যেটা দাদা বলছেন আমি দাদার সাথে হান একশো বাঘ একমত সব পর্যটন শিল্পতে রাস্তাঘাট করে দেওয়া হয়েছে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেটা দুই হাজার দুই তিন সালে এখন দুই হাজার দুই তিন সালে যদি ওনার দল ক্ষমতায় থেকে থাকে তাহলে উঠে করছেন আর যদি বলেন যে না আমার দল ক্ষমতায় ছিল না তাহলে আমরা করছি তাদাও আমার সাথে সম্পৃক্ত নিসর্গ যখন কমঙ্গ দেশে প্রবেশ করলো লাউাসলাকে নিসর্গ লাউাসলাকে একটা নতুন রূপ দিল নিসর্গ নিসর্গটা আসছে কখন কে নিয়ে আসলো নিসর্গকে আমাদের প্রয়াস সাইফুর রহমান সাহেব দুই হাজার দুই সালে নিসর্গ কমলগঞ্জ নিয়ে আসলেন এই কমলগঞ্জ নিসর্গের জন্ম হলো লাউাসলাকে নিসর্গ একদম একদম গোটা পৃথিবীর কাছে লাউাসলাকে হাইলাইট করা হলো এবং লাউাসলাতে পর্যটকটা আসতে শুরু করলো উনি যে বাক্যাবিলটা বললেন বাক্যাবিলও নিসর্গের একটা প্রজেক্ট সেটাও দুই হাজার দুই সালে তিন সালে আসছে আমরা যদি আবার কখনো ক্ষমতায় আসতে পারি তা আমরা আমি এটা দৃঢ় চিত্তে বলতে পারি যে আমাদের বাংলাদেশের যে কমলগঞ্জের শ্রীমঙ্গলের যে পর্যটন শিল্প এটা বহি বিশ্বের মতো একটা পর্যটন শিল্প হবে এই আসনে আওয়ামী লীগের দলের ভেতরের অবস্থা কি এই নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তে যোগ্যতা আছে অনেকেরই এমপি হবে একজন পার্টিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পার্টি নির্বাচিত করে নির্বাচন করা হয় এবং ওই নির্বাচনের প্রতি আমরা সবাই শ্রদ্ধাশীল যাকেই হচ্ছে জননেত্রী শেখ হাসিনা মনোনয়ন দেবেন তার পক্ষেই আমাদের বিশ্বাস জননেত্রী শেখ হাসিনা যোগ্যতার নিরিখে এবং যথেষ্ট সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ব্যক্তি এবং জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য তাকেই মনোনয়ন দেবেন এবং সেই হিসাবেই জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে সেই পার্টির পক্ষে আছে একাধিক মনোনয়ন প্রত্যাশী আছেন কিনা বা এ নিয়ে দলের মধ্যে কোনো অস্থিরতা বা দ্বন্দ্ব আছে কিনা দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে কিন্তু যিনি দলীয় নমিনেশন নিয়ে আসবেন ওনার পিছনে সবাই থাকবে এবং আমরা থাকবো সময়ের ভোট সংলাপে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা আজ কথা বললাম মৌলিবাজার চার আসন নিয়ে আগামীকাল কথা হবে হবিগঞ্জ এক আসন নিয়ে সে পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন সময়ের